Hello friends, welcome to our channel Ideas of Educational Fun. So let's go back to school and learn a new topic from English Kumar Bharti book of standard 10. If you have not subscribed my channel yet, so please subscribe now for more notifications. So चलिए हम पहले हम अपने आज के author को जान लेते हैं. पिछली बार की तरह इस बार भी हम book में दी गई जानकारी के साथ साथ कुछ additional information भी देखेंगे. So the author William Shakespeare born 26 April 1564. Great upon Avon, Avon, United Kingdom. Death, 23 April 1616, Great Ford upon Avon, United Kingdom. Family members, Anne Hathaway, wife, three children, Susanna and twins, Hamnet and Judith. He was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as a great writer in the English language and the world's prominent of greatest dramatist. He is often called England's national poet and the bard of Avon, or simply the bard. His extant works, including collaborations, consist of some 39 plays, 154 sonnets, two songs, narrative poems, and a few other verses, some of uncertain authorship. His plays have been translated into every major living language and are performed more often than those of any other playwright. This poem is taken from his play as you like it. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted. So we will see the Hindi explanation. William Shakespeare Ji ka Jan 26 April Sun 1564 State Fort upon Evan United Kingdom mein hua tha. So the Inki Mrityu bhi isi jagah mein 23 अप्रैल सन 1616 में हुई यहां पर इनकी धर्मपत्नी का भी जिक्र है इनकी धर्मपत्नी का नाम एने हाथवे और तीन बच्चे जिसमें सुसाना और दो जुड़ा बच्चे हैमनेट और जुडिथ थे शेक्सपियर एक इंग्लिश पोएट और नाट्य लेखक के साथ-साथ एक कलाकार भी थे तथा बहुत ही महान लेखक नाटककार एवं विश्व स्तरीय अंग्रेजी कवि भी रहे इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्र स्तरीय कवि अथवा नेशनल पोएट भी कहा जाता है इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं भी रही हैं जिनमें 39 नाट्य एवं 154 सोनेट्स यहां पर सोनेट्स का अर्थ होता है गाथा हिंदी में जो कि 14 लाइनों की एक कविता होती है इसके साथ ही इन्होंने दो बड़ी कविताएं भी लिखी एवं कुछ रचनाएं तो इनके लेख की गणना में भी नहीं आते इनके नाट्यों को विभिन्न भाषाओं के रूप में अनुवाद किया गया है एवं कई अलग-अलग स्थानों पर इसका अभिनय भी दर्शाया गया हमारी आज की कविता इनके एज यू लाइक इट नाटक से ली गई है जहां पर दुनिया को एक रंगमंच दिखाया गया है एवं उस रंगमंच पर नाटक करने वाले हर वो व्यक्ति हैं जो कि धरती पर जन्म लेते हैं सो वी विल सी टाइटल हियर ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज द वर्ल्ड इज अ स्टेज for human beings where they play their different role of life same as the character play on the stage so we are here we can see that seven fellows are there uh, who are the today's uh, character those will play in our today's act first stanza here all the world's a stage and all the men and women merrily plays they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts his acts being seven ages so now explanation for this this poem describes various stages of human life here poet compares the world to a stage and life has been compared by play or a drama which is played by every man and woman they enter on this stage by the way of birth and exit from the stage by the way of death. Poet also says that every man and woman plays seven stages in the world of life. So, we will see Hindi and Vaku. 
प्रस्तुत पंक्ति में श्री विलियम शेक्सपियर जी ने इस संसार की तुलना एक स्टेज अथवा एक रंगमंच से की है और उस रंगमंच पर अभिनय करने वालों की तुलना उस मानव जाति अथवा मनुष्य से की है जो कि एक स्त्री और पुरुष के रूप में इस संसार में जन्म लेते हैं अर्थात उतरते हैं यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये संसार अभिनय करने का एक रंगमंच है जिस पर हर नया जन्म लेने वाला मनुष्य एवं व्यक्ति अभिनय करता है अर्थात एक्टिंग करता है और इस रंगमंच पर हर किरदार का आने और जाने का भी रास्ता है जिसे हम मृत्यु और जन्म के नाम से जानते हैं कवि यहाँ पर बताते हैं कि संसार रूपी रंगमंच पर हर इंसान अपने नाटक के दौरान विभिन्न प्रकार के किरदारों का साक्षात्कार हमसे करवाता है उनका रोल अदा करता है जो कि सात हिस्सों में बटे हुए होते हैं सो दिस इज दिन एजेस ऑफ लाइफ डिवाइडेड इन टू सेवन पार्ट वेर ऑल द मैन एंड वुमेन प्ले द रोल एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर शोन बाई पोएट and this is the first character called infancy second is childhood a complaining school boy third is adult life lover working life a bearded soldier middle life a wise justice later life old man and the end life is second childhood so we have here stage first in this at first the infant mewling and cooking in the nurse's arms so after this we'll see explanation for this first and foremost act of every human being is infancy in this stage he makes his presence felt by crying very top of his voice in this stage he is fully depend upon others here few hard words are there mewling means a weak crying sound and cooking means vomiting so ab uh, iske anubhav ko bhi dekhte hain hindi mein zara to so, is pehli pankti mein william ji ne sansar rupi rang manch ke us pehle hisse ko darshaya hua hai jahan manushya umr ke pehle padav par hota hai aur natak karta hai और कहते हैं कि यहीं से इंसान का नाटक शुरू होता है एवं उसका अभिनय शुरू हो जाता है तो वो कैसे वो यू कि जब स्टेज का पहला पार्टिसिपेंट या किरदार अभिनय करने आता है तो वो एक नवजात शिशु के रूप में मंच पर उतरता है अथवा जन्म लेता है जो कि बहुत ही प्यारा और नाजुक सा है जो ना तो बोल पाता है ना चल पाता है और जब भी उसे भूख लगती है या कोई तकलीफ होती है तो वो शिकायत करने के लिए अपनी जरूरतों को पाने के लिए सिर्फ रोता है वो नवजात शिशु जो अपनी माँ अथवा आया के ऊपर ही उल्टिया कर देता है वो शिशु जो खुद का कोई कार्य नहीं कर सकता और हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहता है तो इस प्रकार बहुत ही सुंदरता से कवि ने यहाँ पे हमें बताया है कि किस तरीके से हमारी जिंदगी हमारी हमारा नाटक विश्व में शुरू होता है जो कि रंग मंच का पहला हिस्सा है स्टेज टू हियर देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ सच एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल फॉर दिस एक्सप्लेनेशन हियर द सेकेंड स्टेज इज हिज बॉयहुड वेर ही हैज to go to school here he complains carries his school bag and unwillingly go to school like a snail in the stage he starts learning the sense of responsibility hard words first winning means an unpleasant sound such as means school bag and creeping means to move slowly so now turn to hindi explanation for this yahan par hum dekh sakte hain ki kitni sundarta se kavi ne jeevan ke padav ko जो कि दूसरे चरण में आता है उसे व्यक्त किया है और कवि कहते हैं कि संसार रूपी रंगमंच पर नाटक अथवा अभिनय करने वाले किरदार की तुलना एक छोटे से स्कूल के बच्चे से की है और बताते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन के पड़ाव पर होता है दूसरे पड़ाव पर होता है 
तब वह बिल्कुल तकरीबन पांच वर्ष के उस छात्र के समान होता है जो कि स्कूल नहीं जाना चाहता जो सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ उठता तो है पर उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है वो उस बात के लिए अपने माता पिता से शिकायत करता है रोता है बताता है कि मुझे स्कूल नहीं जाना पर उसकी कोई नहीं सुनता और अंत में वो बच्चा अपने दुख को छिपाए हुए चेहरे पर फिर से एक दिखावटी चमक लेकर अपने छोटे से कंधों पर अपना छोटा सा स्कूल का बस्ता लिए धीरे धीरे एक घोंगे की तरह रेंगते हुए स्कूल जाने को तैयार हो जाता है तो यही वह स्टेज है कवि के अनुसार जहाँ की वो बताते हैं यही वो पड़ाव है जहाँ पर मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लग जाता है तो आगे बढ़ते हैं एंड देन द लव साइन लाइक फोन इन विदफुल बैलेट मेड टू हिज मिस्ट्रेस आई ब्रो दिस एक्सप्लेनेशन दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ मैंस लाइफ हियर ही इज अ ग्रोन अप टीन एंड इज बीन प्रेजेंटेड एज अ लव This is the time when he gets into love and expresses his feeling by writing a poem on her eyebrow and by singing the same with great emotion. Hard words. Sign means to breathe deeply. Furnace device used for vocal ballad sad poem. Iske Hindi anuvad ko dekh lete hain. Yahan par kavi ne sansar roopi rangmanch ke sat hisson mein se us tisre hisse ko darshaya hai. जहां पर मनुष्य एक प्रेमी के रूप में प्रदर्शन करता है और कवि बताते हैं कि उस उम्र में इस तीसरे चरण में मनुष्य वह प्रेमी बन जाता है जो कि अपनी प्रेमिका के प्रेम में डूबकर उसकी पलकों पर भी कविता बना देता है उस वक्त वह अपनी प्रेमिका के प्रेम में इतना लीन होता है कि समाज की ऊंच नीच रीति रिवाज और वो सारी चीजें जो उसके प्रेम के विपरीत हो उन किसी भी बातों की उसे फिक्र नहीं होती वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता तो यहाँ पर इस तरीके से कवि ने हमें बताया कि कौन सा तीसरा चरण है वह प्रेमी का तीसरा चरण है जहां पर इंसान एक प्रेमी की तरह अभिनय करता है नाटक करता है आगे देखते हैं स्टेज फोर देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओद एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट जेलस इन ऑनर sudden and quick in quarrel seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth so explanation we'll see this is the fourth stage of man's life here he is grown up person and is being presented as a bearded soldier this is the stage where he starts working he takes a strange oath for getting success in his career this is the stage where he is jealous of honor of others he is very short tempered and for quick and temporary success he is ready to face any danger now we have here hard words the word part means poetical short form of leopard quarrel means an angry argument bubble reputation means temporary fame and the cannon's mouth means facing great danger to life now we will see the hindi explanation for this is prastut pankti mein kavi ne manushya ke chauthe charan ka varnan kiya hai aur batate hain ki jab manushya apne umre ke chauthe charan mein hota hai to wo ek sipahi ki tarah bartav karne lagta hai aur ye bhi batate hain ki jaise ek sainik apne desh ki raksha ke liye तोप के मुंह में भी जाने को तैयार हो जाता है उससे नहीं डरता उसी प्रकार इस प्रकार के लोग इस उम्र के लोग एक सिपाही की तरह अपनी मंजिल पाने के लिए संघर्ष करते हैं और कवि के अनुसार मनुष्य हर वो चीज पाना चाहता है जो उसे जरूरी लगती है शिक्षण पैसा आत्मसम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि इस उम्र के व्यक्ति जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं और खुद की काबिलियत को साबित करने के लिए वो तो बहुत ऊपर उठना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपन लाइन विथ आई सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट फुल ऑफ वाइस टॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस एंड सो ही प्लेस इज पार्ट So according to poet this is the fifth stage of man's life here he moves to adulthood 
This is the stage where man is matured, where he takes all his decisions wisely. So with good capital line means with excess fat from careless eating habit, saver means heart, thoughts means saying and instances means an example or case. तो चलिए इसके नीचे अनुवाद को भी देखते हैं यहाँ पर कवि ने संसार रूपी मंच पर अभिनय करने वाले किरदार को एक ऐसे व्यक्ति की तरह दर्शाया है जो कि पहले से काफी हद तक बेहतर है और इसकी थोड़ी सी टोन निकल आई है कवि के अनुसार मनुष्य जब अपने उम्र के पांचवे पड़ाव पर होता है तो वो बड़े पेट वाला दिखने लगता है और जो की पहले तनाव उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी अब उसे उसने एक सुंदर सा आकार दे दिया है वो व्यक्ति जो पहले से काफी हद तक कामयाब एवं तजुर्बेदार भी है इस पांचवें चरण का किरदार संघर्ष करते करते काफी कठोर सा हो जाता है और उसके जीवन में अनुशासन अपनी जगह बनाने लगता है कवि उस किरदार के बारे में बताते हैं कि अब वह मनुष्य भावनाओं में नहीं बहता एवं अटल रहता है और एक आत्मविश्वास के साथ बिना किसी गलती किए जीवन के फैसले लिया करता है तो इस प्रकार इस पांचवे पड़ाव में कवि ने एक सक्षम किरदार को दिखाया है हमसे इसका साक्षात्कार करवाया है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कवि अगले चरण में क्या कह रहे हैं द सिक्स स्टेजेस शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर पैंटलून विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड हिज यूथफुल होस्ट वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज स्ट्रांग शांग एंड हिज बिग मैनली वॉइस turning again towards childish treble pipe and whistle in his sound so here this is very beautiful stanza now we will see explanation for this this is the sixth stage of man's life here he moves to older age a man who is physically ill and always spanked by others because of its funny behavior तो यूथफुल होज मीन्स क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स जिसे हम सॉक्स मोजे भी कहते हैं स्टैंक मीन्स लेग्स द पोर्शन ऑफ नी टू एंकल स्ट्रंग मीन्स श्रिंकिंग ऑफ मसल्स ड्यू टू ओल्ड एज ट्रेबल मीन्स थ्री टाइम्स वीकर दैन नाउ द टर्न टू एक्सप्लेनेशन इन हिंदी तो इस पंक्ति में कभी ने मनुष्य के जीवन के छठे पड़ाव या हिस्से को दर्शाने की कोशिश की है और कहते हैं कि जब मनुष्य उम्र के इस पड़ाव पर आता है या जब वो संसार पर अभिनय करता है तब वह एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि शरीर और दिमाग दोनों से ही कमजोर है एवं बीमार होता है और लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं वह बूढ़ा आदमी जो अपने आराम के लिए पैरों में सादे सी चप्पल और पैंट पहनता है और कमजोर आंखों पर चश्मा लगाने लगता है और वो चश्मा ऐसा लगता है जैसे उसने अपने नाक पर रख लिया हो वह बूढ़ा आदमी जो अपनी जरूरतों का पॉकेट अपनी कांखों में रखता है और कमजोरी के कारण अब उसकी आवाज इस तरह एक बच्चे में बदल जाती है मानो किसी पाइप या किसी खोखली पाइप या किसी सीटी से आवाज निकल रही हो तो यहाँ पे इस प्रकार हमने देखा कि कभी ने कितनी सुंदरता से हमें बताया कि जब हम उम्र के छठे पड़ाव पर होते हैं छठे चरण पे होते हैं तो किस तरह हमारे शरीर दिल दिमाग सब कुछ काम करना बंद करने लगता है और हम बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं सो दिस इज आर सेवन स्टेज वी विल सी एट लास्ट वॉट द पोएट इज सेंग हियर लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड द स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेरी ऑब्लिवियन सेंस टीप sans eyes sans taste sans everything so we can see here according to poet he is describing the last and seventh stage this is the seventh stage of man's life here he moves to oldest age which is also called as second childhood this is the last stage where the man is fully depend upon others on completion of his stage the man has to exit from his performance on the stage of life so chaliye iske aakhri anwad ko bhi dekh lete hain 
और अंत में सातवां पड़ाव यहां पर कवि कहते हैं कि जब ये अंतिम किरदार स्टेज पर उतरता है वो अंतिम बहुत ही बुरा सा व्यक्ति संसार के स्टेज पर उतरता है उस समय वो अपने दूसरे बचपन में होता है वो इतना कमजोर होता है कि इस चरण में ना तो उसके दांत रह जाते हैं ना ही आंखें ना ही मुंह का वो स्वाद और धीरे धीरे उसका सब कुछ उसके हाथ से टूटने लगता है और अंत में उसके जीवन का जो हिस्सा होता है वो एक इतिहास में बदल जाता है तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि यही वह सातवा और आखिरी मंच होता है जहाँ हर मनुष्य का नाटक समाप्त हो जाता है एवं अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है वंडरफुल पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर थैंक यू फॉर वॉचिंग मीट इन नेक्स्ट लेक्चर You have not subscribed at my channel. Please subscribe now for more notifications.